ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸಿ ಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ನ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೀಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಎಂಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರ್ತೇನೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಿಡಿಯೋದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಓದಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಲೈಫ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಒ ಆರ್ ಯು ವಿ ಎಂದು ಬರೆದರೆ ಮೈಕ್ ಎಂ ಐ ಕೆ ಇ ಮೈಕ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಒಂದರಿಂದ ಎಂಟು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಐ ಎಫ್ ಇ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಓಗೆ ಐಯಿಂದ ಆರ್ಗೆ ಎಫ್ಯಿಂದ ಯುಗೆ ಮತ್ತು ಇಯಿಂದ ವಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಎ ಟು ಝಡ್ ಎ ಇಂದ ಝಡ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಲೆಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಐ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ತ್ ಎ ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ಗೆ ಐ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ ಐ ಎಫ್ ಇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಒ ಆರ್ ಯು ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಝಡ್ನಿಂದ ಎ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಝಡ್ನಿಂದ ಎ ಕಡೆಗೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಓ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ತ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಲೆಟರ್ ಯು ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಲೆಟರ್ ವಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಝಡ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯು ವಿ ಐದನೇ ಅಕ್ಷರ ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಐದನೇ ಅಕ್ಷರ ಇ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಎಯಿಂದ ಝಡ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೈಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಒ ಆರ್ ಯು ವಿಗೆ ನಮಗೆ ಎ ಟು ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಟು ಎ ಮೈನಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಮ್ ಐ ಕೆ ಇ ಮೈಕನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎ ಟು ಝಡ್ ಎಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಲೆವೆನ್ ಇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಮೈನಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಝಡ್ ಟು ಎಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಆ ಎಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಆದಾಗ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಎನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಲೆವೆನ್ ಪಿ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ವಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ ಆರ್ ಪಿ ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ
ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ವೈ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಇದೇ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಎಯಿಂದ ಹತ್ತರವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಹದಿಮೂರರವರೆಗೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಲೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ವೈ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಟೂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಹಿಸ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಬೇಡ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಆಗ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಯ ಲೆಟರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮೈನಸನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲಸ್ಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಜಿಯಾಗ್ರಫಿ ಈಗ ಇಷ್ಟರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಎಚ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಐ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಜಿ ಐದನೇ ಅಕ್ಷರ ಇ ಜಿ ಸೆವೆಂತ್ ಲೆಟರ್ ಇ ಫಿಫ್ತ್ ಲೆಟರ್ ಓ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಲೆಟರ್ ಜಿ ಸೆವೆಂತ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ವೈ ವೈ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ನಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹುಡುಕಬೇಕು ಝಡ್ನಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಆ ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಜಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಝಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆಂತ್ ಲೆಟರ್ ನೋಡಿ ಝಡ್ನಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಝಡ್ ಒನ್ ವೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಫೋರ್ ವಿ ಫೈವ್ ಯು ಸಿಕ್ಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ದಿ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಮೇಲೆ ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಉತ್ತರ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕೆ ಹಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಏಯ್ಟ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಏಯ್ಟ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಟಿ ವಿ ಎಲ್ ಟಿ ಐ ಝಡ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸಿರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ವಿಜಯಪುರ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಇ ಆರ್ ಕ್ಯು ಝಡ್ ಬಿ ಝಡ್ ಕೆ ಎಫ್ ಐ ಝಡ್ ಎಂದು ಬರೆದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಎ ಟು ಝಡ್ ಝಡ್ ಟು ಎ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ವಿಜ
ಹಾಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಝಡ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಲೆವೆನ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಲೆವೆನ್ ಕೆ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಯು ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಹಾಗೆ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ತ್ ಆರ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಐ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಎ ಬಂದಿದೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಝಡ್ ಎ ಟು ಝಡ್ ಝಡ್ ಟು ಎ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಡಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಟು ಝಡ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ವೈ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಫೈವಲ್ಲಿದೆ ಆಗ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಅಂದಾಗ ವಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಲ್ವನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಇರೋದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಐ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಇದೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಹೋದಾಗ ಝಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದಿದೆ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಝಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಜಿ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಟಿ ನೋಡಿ ಝಡ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ಯು ವಿ ಟಿ ಏಳನೇ ಅಕ್ಷರ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದೆ ಎ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಝಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ವಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಐ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆರ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ವೈ ವಿ ಒ ಝಡ್ ಟಿ ಝಡ್ ಇ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇದು ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿದೆ ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿಬಿಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ಹದಿನೆಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು ಹನ್ನೊಂದು ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂದು ಬರೆದರೆ ಹಾಕಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ನೋಡಿ ಸಿಗೆ ಮೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಲ್ಪಬೆಟ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿ ಮೂರನೇ ಅಕ್ಷರ ಆರ್ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಕ್ಷರ ಐ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಮೂರನೇ ಅಕ್ಷರ ಕೆ ಹನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಐದು ಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಕಿ ಬರೆಯೋದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಕಿಯನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಎಚ್ ಒ ಸಿ ಕೆ ಇ ವೈ ಹಾಕಿ ಎಚ್ ಎಂಟು ಎಂಟನೇ ಅಕ್ಷರ ಎಚ್ ಒ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟನೇ ಅಕ್ಷರ ಇದೆ ಎಸ್ ಒ ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಸಿ ಇದೆ ಸಿ ಮೂರು ಕೆ ಹನ್ನೊಂದು ಇ ಐದು ವೈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಯಾವ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಎಂಟು ಹದಿನೈದು ಮೂರು ಹನ್ನೊಂದು ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಈ ಒಂದು ಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಎನ್ ಟಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಜಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಎನ್ ಟಿ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹತ್